Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde bugün Samsung G975 Galaxy S10 Plus telefonun arka kamera değişimi nasıl yapılmalıdır? Bunu sizlere göstermeye çalışacağız. Arka kamerası bozulduğunda arka kamera değişimi nasıl yapılması gerekir? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu videoyu bu videoyu abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız için bilgi amaçlı çekilmiştir bu video. Evet arka kapağı söküyoruz. Arka cam kapağı. Evet arkadaşlar cihazdan akımı kestikten sonra e, bir cihazda her zaman her zaman için ilk öncelik yapmamız gereken batarya soketinin yerinden çıkartıp cihazdan akımı kesmek. Toplam 16 adet vida, 
16 adet vida kapaktan arka kapaklarından 3 adet vida da anakarttan ikisi ikisi şarj soketini tutan yerden bir tanesi de anakarttan söktük. Bu vidalar farklıdır. Bu 3 vida bu 16 vida farklıdır arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Evet ön kamerayı çıkartıyoruz. Dış kulaklık rakı dediğimiz parçayı çıkartıyoruz. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli şey ana kartır. Bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Önceki S9, S8, S8 Plus'ta şu şarj soketi parçası buradan ayrıydı. Şimdi bir tek parça buradan çıkarttığımızda Buradan çıkarttığımızda buraya özellikle dikkat edin. Buradaki vidaları sökmeden anakartı çıkartmayın. Aksi takdirde buradan kırılır ve cihaz çok ciddi zararlar verilebilir. Bu konuda bilginiz olsun. Çok hafif şekilde ısıtıyoruz arkadaşlar. Şu alttaki yapışkanların sadece yumuşaması için hafif şekilde ısıtıyoruz. Şu beyaz yerden arkadaşlar penayı şu beyaz yerden taktıktan sonra rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Evet gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 Plus kamerası bu şekilde. Kamerası bu. Evet şimdi parçaları dizelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 Plus G975 kodu olan Galaxy S10 Plus kamera değişimi kamera değişimi bu şekilde bunu çıkarttıktan sonra yeni kamerayı takıyoruz. Değişimi bu şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Yeni kamerayı taktıktan sonra kamera değişimi olmuş olacak. Amacımız bu videoda teknisyen abonelerimize bilgi vermek. Evet soketleri taktıktan sonra anakarta e, şuna dikkat edelim her şeyden önce kameranın içinde en ufak bir kılcal toz kalmadığına emin olduktan sonra anakartı yerine takıp işlemlere devam ediyoruz. Bu şarj soketi taktıktan sonra hafiften bastırıyoruz. Hafiften zaten oturduğunu hissedeceksiniz ondan sonra anakartı oturtuyoruz. Şöyle elimizle kontrol ettiğimizde zaten anakartın oturmuş olduğuna emin olduktan sonra diğer işlemlere devam ediyoruz.
Arkadaşlar dediğim gibi anakart vidalarına dikkat edin. 3 tane anakart vidası farklıdır. Vidaları yanlış yere takmayalım. İkisi şarj şarj stoketin olduğu yerde bir tanesi anakarta kulaklık jackını yerine taktıktan sonra diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Zil bazlarını takıyoruz. NFC hızlı şarj şarj kablo NFC kablosuz şarj dediğimiz parçayı yerine takıyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi S10'dan telefondan telefona da şarj edilebiliyor bu parça sayesinde. Evet arkadaşlar son vidayı da taktıktan sonra sim kart yuvasını yerine takıyoruz. Tekrar kameraların tozlu olup olmadığını kontrol ettikten sonra arka camın da tozlu olup olmadığını kontrol ettikten sonra arka cam kapağı takıyoruz. Son olarak mengenelerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 Plus arka kamera değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.